。既然我给了你活命的机会，战斗的地点就由我来挑，你有意见吗？谢谢大哥、嗯，大哥，你让他们正面厮杀，却把空间缩得如此之小，让彭魔皇这厮的速度优势完全发挥不出来。在那里面，灵活才是最重要的。我说过，彭魔皇一定会答应和小黑正面交战的。你以为只有你的速度快？说，我父母是不是你亲手所杀？是又如何？你这不该来到世上的孽种！今日，你我二人只有一人可活，就凭你！呃呃呃呃见你的父母！别动！小黑这是豁出去了。刚才要是没有黑羽战甲的防御，彭魔皇已经赢了。小黑等了这么多年，绝不会倒在这一步的。是你让我失去双亲，是你灭了白家满门，是你对我夫妻追杀不止。今日，我必要跟你诛个了断。父亲，母亲，白信，我为你们报仇了。此处就是你的葬身之地。啊小黑，都结束了，是，都结束了。这传承金棺当如何处理？干脆你收着得了，我不喜欢，就是这东西害得我家破人亡。既然如此。
小黑，小童他们有危险！其余，此番你注定无路可逃了。风云，是个圈套，那边还有高手。风云，来的正好。这二人交给我，你去帮小黑。两个杂碎，爷爷给你们上一课。宗炎，该有个了断了，接招吧。就凭你也想杀我？就这
，速速斩灭！啊大伯说的，见到咱们就出手了。若非我没用，乌兰伯伯定不会让彭魔皇跑掉。孩子，你做的很好了。嗯，嗯都是那彭魔皇太过狡诈了。啊，乌兰伯伯，我们已经安全了，你去帮帮我爹他们吧。我只答应秦宇保护你们，可没说要替他解决其他人。哼！哼！乌兰伯伯不去，我自己去。到时候我若是受伤了的话，那就来乌兰伯伯保护不周。我要是更惨一点，这胳膊少腿，生成一命呜呼了，那以后就没人陪乌兰伯伯下棋、喝茶、聊天了。这仙魔妖界的战斗，我本就不应参与。可同样，在这仙魔妖界，我也不容任何人冒犯。教训的，风雨哥，乌兰先生，你怎么来了？还不是黑瞳的丫头。乌兰先生要是不愿意，应该没有人能强迫吧？何人？这莫非是？风雨哥，这这秦羽背后，怎会有如此多的高手？风雨哥，我们先走吧。风雨，你竟要趁人之危！<笑>若不是你们觊觎我身怀重宝，甚至打算伤害我的家人，出手暗算，又哪有什么危可以让我趁？方才你们以多欺少，现在来看，我们实力怎么也持平了，那就真正来一战吧！哼<笑>，大言不惭！即便我负伤，你也不是我与希儿的对手。是吗？那就试试。无双金剑。
哥，你的哥。这么说，你只是那迷神殿中的一只神宠妖兽。嗯，<笑>身份倒是有趣，好好跟着晴雨，去吧。咦，呵，受死！咦、啊，给爷爷到此为止吧。天三十六棍。我等不是对手，快逃！看来是我多虑了，你完全可以一打二嘛。<笑>那是，<笑>就是可惜，让他们跑了一个。<笑>不用追了，他一个人也成不了什么气候。走，我们去帮小黑。
气死我了！竟然他妈跑了！那玉皇中了乌兰先生一拳，又与我缠斗许久，无法疗伤，最终又受了我一指。即便离开，也难以支持下去。至于宗炎之仇，迟早会报。我来吧。哦，毛手毛脚。哎呀，爹，你怎么总数落人家？你再这样，小童，不要紧，前辈这都是在磨练我。裴凡哥哥，这丹药里有你大伯凝聚的生命原力，疗伤最好。哦，谢谢前辈。不用谢我，要谢去谢你大伯。大伯？哦，是说秦玉前辈。你是不是傻？我爹的意思是让你跟我一样喊他大伯、哦。谢过大伯。不用这么客气，以后就是一家人了。秦宇，我有些话要告诉你。